ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ப்ளெயின் குல்ச்சாவும் பட்டர் சிக்கனும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வீடியோ எடுக்கணும்னு நான் நினைக்கல பட் சடனாக எனக்கு தோணிச்சு ஓகே இந்த ரெசிபி மிஸ் பண்ண வேணாமேட்டு ஸோ என்னால் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எடுக்க முடியல பட் மேக்ஸிமம் நான் காட்டுறேன் எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ பட்டர் சிக்கனுக்கு வந்து நம்ம வந்து கரம் மசாலாவை வந்து ஒரு துணியில் கட்டி தான் நான் வந்து இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து என்னெல்லாம் போட்டிருக்கேன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை ஸோ இப்போ நான் வந்து அதை தனியாக முடித்து கட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் அதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வெட்டி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ வந்து காரத்துக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா போட்டிருக்கேன் அது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா இவ்வளோதான் காரத்துக்கு ஸோ இப்போ வந்து இதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பத்து பல் அளவுக்கு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் ஒன்றா சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி கொடுத்துருங்க இப்போ நம்ம துணியில் கரம் மசாலாலாம் முடிச்சு கட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் வந்து இதில் ஒன்றா சேர்த்துருங்க துணியை வந்து நீங்கள் கயிர் போட்டும் கட்டிக்கலாம் இல்லைனா அந்த துணி கொஞ்சம் லாங்காக இருக்குதுன்னா அதிலே நீங்கள் முடிச்சு கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு நான் இதில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இது கூட நான் இப்போ ரெண்டு தக்காளி அளவு சேர்த்துருக்கேன் பெரிய தக்காளி ரெண்டு ஸோ அதையும் வந்து நல்ல பொடிசாக நறுக்கி இது கூட எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கி கொடுத்துருங்க இப்போ தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கியிருக்கு ஸோ இந்த டைமில் வந்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு கால் ஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலாத்தூளும் இதில் ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க நம்ம ஏற்கனவே காரத்துக்கு வர மிளகாவும் பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் வெறும் தனியாக தூள் மட்டும் குட்டி ஸ்பூனுக்கு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் இந்த மசாலாலாம் வேகிறதுக்கு சின்ன கப்புக்கு கால் கப் அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாச்சு இப்போ இதை வந்து நான் ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு மூணு விசிலுக்கு வைக்க போகிறேன் அதுவும் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்க போகிறேன் ஸோ அங்கே அது ரெடி ஆகிட்டு இருக்க சமயத்தில் இங்கே பட்டர் சிக்கனுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த கடாயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டரும் கொஞ்சோண்டு நான் வந்து சாதாரண சன்ஃப்ளவர் ஆயிலும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து இப்போ சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் என்ன போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் இதில் வந்து கால் ஸ்பூன் உப்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் வந்து ஹாஃப் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வ ஊற வச்சுடுங்க அது நல்லா ஊறிட்ட அப்புறம் இந்த மாதிரி பட்டரில் போட்டு நீங்கள் லைட்டாக அதை வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓரளவுக்கு ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கிரேவிலையும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுவோம் அதனால் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் ஆனால் போதும் ஸோ இந்த பிளெயின் குல்ச்சா செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் கால் கப் அளவுக்கு தயிர் அது போக தேவையான அளவுக்கு தண்ணி போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு அவருக்கு நல்லா ஊற விட்டுட்டு திருப்பி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம்
ஸோ மாவு நல்லா உருட்டிட்ட அப்புறம் இந்த மாதிரி மேலே கொஞ்சோண்டு எள்ளு தூவிட்டு அது மேலே பொடிஸாக நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லியும் போட்டுட்டு அதை லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அது மாவுலே நல்லா ஒட்டிடும் இப்போ இதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டு சுட்டு எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சாச்சு இப்போ அதே கடாயில் வந்து நம்ம அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சுருந்தோம்ல வெங்காயம் தக்காளி அதை நல்லா அரைச்சிட்டு இது கூட ஒன்றா சேர்த்துட வேண்டிதான் ஸோ அந்த சிக்கன் வறுத்த எண்ணெய் வந்து கம்மியாக தான் இருந்தது அந்த எண்ணெயோடய இது இருந்ததுன்னா நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு எடுத்துட்டோன்னா ரெடி ஆயாச்சு ஸோ இப்போ சூப்பரான வீட்டிலே வந்து பிளெயின் குல்ச்சாவும் அது கூட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு பட்டர் சிக்கனும் ரெடி இந்த பட்டர் சிக்கன் மேலே நீங்கள் டெக்கரேஷனுக்கு வந்து மேலே கொஞ்சோண்டு க்ரீம் போட்டுட்டு அது கூடவே வந்து நீங்கள் கொஞ்சோண்டு பட்டர் கூட சேர்க்கலாம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பட் என்கிட்ட க்ரீம் இல்லை இன்றைக்கி அதனால் நான் இன்றைக்கி எதுவும் நான் அதில் போடலை ஸோ பிளெயினாக விட்டுட்டேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு பா